的人活得不耐烦了，这又哪儿来的不自量力的小妖？子火，小心点儿，他们是天界的圣兽，影龙、白虎。有什么了不起的？我告诉你们，无知奇马上就来了。你们如果敢动我，待会让你们满地找牙。无知奇，就是当年那个死狐孙。哼，别跟我扯那有的没的。不自量力的小妖。不是无知奇的对手。我是 龙， 你是 蛇， 在我面前你胆敢放 肆！ 我虽天性受制于 你， 可是你要是伤害玄机的 话， 拼了性命不要我也会让你后悔。只是被挖了天眼而已。你，至于楚玄机，我要你跟他解开血气，是因为帝君已经下了诛杀令，除我之外，朱雀、白虎和玄武已经奉命来对付他了。我是来给你报信的，我不想你跟他一起死。
怎么不打了？怕了老子是不是？快走吧。好啊，你也给老子认输，老子就走。你看不见是不是？这是天劫，不知何人再次引来了天雷。现在方圆百里内都在天劫的监视范围之内，你再不走就来不及了。玄界危险！是，唐僧，给我回来！青龙领旨，帝君命运，请四圣兽速速会合，共讨战神。青龙遵旨。不遇。这第三道，第三道却是惊雷。血瓶中的血液也是你做的吧？今日，我们就新账旧账一起算，九天玄火。战神小美女，他们四个很强吗？比你生这么大的气。不过儿，只不过摆这四灵阵，能够多撑些时间罢了。你们这几个圣兽，是谁伤了我家小狐狸啊？出来，我来跟你算算账。走，快走！圣兽跑得倒挺快。你是百灵吗？你把腾蛇抓到哪里去了？是你夺了琉璃斩吗？腾蛇私自下界，泄露天机，罪不可恕。至于琉璃斩，你要他意欲何为？你可忘了自己当初的誓言？你和我有什么誓言？我根本就不记得你。是吗，玄机？你答应过我会毁了琉璃斩，灭掉魔煞星的心魂。你答应过为天下苍生在所不惜，你可还记得？的这些分明就是，那答应我，毁了琉璃斩，绝不能让妖族有机可乘。答应我，答应我。你执意要开琉璃斩，早已把我的教诲忘光。今日我来
，是来治你颠覆三界、荼毒苍生之罪的。浩辰师兄，浩辰师兄，你不是已经身世了吗？为什么会出现在这里？浩辰，不过是我落山人界用的凡人身份而已，吾乃百灵帝君。天君，天君，天君，天君，百灵，浩辰师兄，你是大如今，一定还不知悔改。你恨天界负你、欺你，总是要报复的，对不对？你觉得我会原谅吗？为了三界安宁，终究是留你不得了。天珠。原来你是百灵帝君，为什么？为什么骗我？骗你？我不惜亲自下界脱身，肉体凡胎来教导你，只盼你能重归正道，登达仙途。我原本就是为了你，为了阻止今日之伤，可你却偏偏如此不堪度，枉费我的苦心。你最终连承诺与我的使命都不能完成。如今不摧毁琉璃盏，反而还要打开它，释放魔煞星的心魂。而我做浩辰，为你师兄这么多年的情谊，于你而言，却根本不值一顾。那你呢？你我多年师兄妹情谊是真是假？还是说这一切都是你动我的手段？你利用我，为浩辰师兄陨身的伤心与愧疚。故意逼着我将剑锋指向四凤，故意逼我发下誓约毁灭琉璃盏，哪怕我会死，对我而言，你的情谊何在？那本就是你应该做的。你若把这情谊放在心中，早点听我的话，顺承天意，又何苦会有今日结果？果然，在这之前，是你故意要冤枉四凤。枉我还未没能完成浩辰师兄的遗愿，而感到负罪不已。到头来，我不过就是一颗棋子。你竟还要狡辩夺理，你太令我失望了。我给过你很多次机会，可你执意要违背天意。那我今日便献祭少阳山，起着诸天陨星大阵。将你和琉璃盏一起永埋地下！你说什么？请天君开恩呐！解封琉璃盏的是我，要违背天意的也是我。有山妖怪，你冲我来！你杀这些无辜人做什么？楚玄机，是你纵情引祸，还敢来问我？琉璃盏封印一劫，我煞星现世，必将毁天灭地。你执念不消，必定给三界带来浩劫。那我，就只能彻底灭了这一切妄念。住手！我不过就是要救人，等救了四凤，我再将魔煞星封印回去就是。我是战神，我能够抓他一次，就可以抓他第二次。不可能了。为什么？如今琉璃盏蠢蠢欲动，三界之中再无能封住魔煞星的神器，非少阳山毁不可镇压。你记住，今日之祸，皆是因你而起，这些人，也都是因你而死。
曾教导我心系苍生，可你为何在此大开杀戒，滥杀无辜？维护三界安稳，牺牲在所难免。与其放出魔煞星，让天下苍生遭受劫难，不如牺牲少阳，换取千百世的太平。今日少阳众人献祭性命，来日。必将是他们的福泽。可笑！高高在上的天界神君视凡人如草芥。当日在旭阳峰，玄机受号陈师兄受业关怀。不论师兄以何种心思看待玄机，那些记忆对于我来说，也弥足珍贵。玄机感谢号陈师兄多年照拂，从今往后，你我过往情谊皆过，我也绝不会让你动少阳牌半分。今日。我便与你一决高下。楚玄机，既然你执意要与妖魔为伍，忤逆我意，那我今日就只能将你彻底了断。君天策海受到外界的刺激，力量迸发。司凤身受重伤，怕是承受不住他的力量了。不行，我要救司凤，把琉璃斩给我。不可以，不可以打开琉璃斩。答应我，司凤。你必须打开琉璃斩。元老，你还没死！我不是来和你纠缠的，我是来告诉战神将军真相的。玄金，你别听他的，他不过是想来骗你，打开琉璃盏的封印。不要听他的，战神将军，你知道为什么你要动琉璃盏，百灵帝君就要不惜一切大动干戈吗？你终于知道真相了，楚玄机。战<笑>神就是魔煞星，魔煞星就是战神。我,我是魔煞星。对，你就是魔煞星。琉璃盏里面的星魂就是你的，女战神。元朗，你住口！天底下只有魔煞星自己才能解开琉璃盏的封印呢。不，你骗我！你骗我！神君，你骗我！魔域里面的壁画记载的清清楚楚，不然你以为雨丝凤为何会冒着魔煞星转世？
你不要相信他，他要毁灭三界，他一定是另恶毒魔，你不要相信他。从小到大，你们每一个人都叫我楚魔回头。原来这天下最大的魔头是我自己，不可能，不可能，不可能，不可能！你若是不信，去问问帝君啊。是他欺骗了魔煞星，抽取了魔煞星的心魂，借魔煞星的魔骨化成的神器，将魔煞星的心魂封印在了琉璃盏里，躯体却重塑成了战神，而战神的心，不过是百灵帝君取来的琉璃盏的一角。妖孽，你放肆的够了！说的可是真的？你知道了也无妨。他说的不错，不过这一切都要结束了。从头到尾，你们要除掉的那个魔头是我，可笑。这战神又算是什么东西？百里，为什么这么做？为什么这么做？为了三界，你阻止我学会六十，要我无忧无祸，就是想让我成为你的傀儡。无心，才能不被怨气蒙蔽心窍，三界方能安稳。可没想到你久视力竭，力气始终没有消散。这一次，还因雨丝凤长出了凡心，我绝不能再任由你成魔。四方，四方，四方。玉丝凤，我先杀了你，看琉璃盏怎么破。四方，你神经！四方，四方，我不会让你有事的。师姐，不要！你个死，也不要你为我成魔！四方，我管不了那么多了，我只要救你。魔煞星也好，战神也罢，我什么都不在乎，我只要你安然。<笑>如果我变成罗侯基督的话，千万不要把我忘了，记得一定要把我找回来。
十运与君，日日把酒言欢。对不起了，罗侯嫉妒。我赐你一生，而你此生都将为我为天界而战。罗侯嫉妒，为何诛杀同族？侯继都，玄机，玄机，百灵无兄，好久不见呐，继都。又是，现在该如何是好？那就在这儿守着，盯紧天剑那边的动静。是。发生了什么事？是凤凰。凤凰乃百鸟之王，天生最可禁止鸟，它的叫声可以穿透我的五脏六腑。尔等修罗既然已缴械投降，臣服于天界，那从今往后便退守回魔域吧，安分守己，勿要再作乱。去吧。修罗一族弑杀成性，扰乱三界安宁，绝不可放虎归山，一个不留，杀。是，天地小儿，居然言而无信！你们修罗一族弑杀成性，今日便让你们都像罗侯祭都一般，死于我战神剑下！你天界战神，是你杀了魔煞星罗侯祭都！<笑>这真是天大的笑话
，我以修罗族全族的亡灵诅咒你，生生世世，情缘，情缘，永不得善终。那些妖魔都血溅到我身上时，分明还是热。我讨厌这样的感觉。他们在临死之前，一个个都是怨恨的看着我。将军是太累了，回头我给将军找一些凝神静心的仙草来。衣冠大人，你替我瞧了这么久的病，你可曾发现我的记忆里少过些什么？将军，这话是什么意思？那日我斩杀修罗王，他那样看着我，他说我是叛徒，我总觉得我是在哪里见过他，但是我却记不得。还有今日，一个新得道的小仙君问我叫什么，我想了好久才发现，你们一直都叫我战神、将军，但我都想不起我的名字。衣冠大人，你知道我的名字吗？下官官职低微，对诸位上神仙君之事所知甚少。难道我自生来就没有名字吗？生来，我到底是从哪里来的？君天策海是天界的，你杀了魔煞星，抢了他的君天策海，老子不过是帮他把东西拿回来而已。战神，修罗王让俺老吴给你带个口信儿。战神，本王为你所杀，残留这最后一口魔气，只为送你一份大礼。你且好好看看，这百灵帝君神殿里到底藏着什么秘密？这一切，都是你咎由自取。我的新魂被封在哪儿？死明天！哎，御简之上本是因事发生、自行载入的事实，百灵帝君却给你我神笔，教你我篡改战神将军的命史，这根本不合规矩啊！这若是战神将军知道自己原本是由修罗变来。还亲手灭掉自己的全族，那还了得？这事当然是得瞒住。别说了，帝君派你我小小仙力来做此事，不就是为了瞒下天界所有仙神？嗯、此事若泄露半分出去，若被旁人知晓，你我二人必遭五雷分魂之劫。还是赶紧改完封存，交由百灵帝君吧。百灵帝君带罗侯祭都归。抛新魂封入南天仙族琉璃盏，天地之百灵帝君与南天仙族谋，为时已晚。百灵帝君重塑罗侯祭都
，是以战神由罗侯嫉妒而来得舍。这上面写的可是真的？百灵，出来！将军这是要反？你还要骗我到什么时候？你告诉我，这些是什么？我这身体每一块都是谁替我拼凑的？你对我可有一丝一毫的愧疚吗？战神，不该叫我罗侯祭都吗？你与南天圣尊密谋，借他南天仙族琉璃斩，就是为了封住我的心魂。现在。我要与你讨说法。我问你，我的心魂现在在何处？做天界战神，不好吗？好。这么多年，我浑浑噩噩，不知自己身在何处，从何而来。我没有名字，因为你根本不敢提及。我没有家人和朋友。因为你生怕我找到一丝一毫自己的来处，我麾下也从没有一兵一卒。你虽然要仰仗我的能力，却又忌惮我，生怕我想起一切的事情，领兵造反。原来，我之所以那么多与众不同的地方，是因为我根本不是我。难怪我每次杀修罗的时候都难受不已，因为我们本就是一族。而你百灵帝君，让我杀尽了他们。你告诉我，你为什么要这么做？你就这样笃定，我会永远任你们摆布吗？你欺我瞒我，骗我做这战神将军，亏我一直这么信任你，你怎么敢？和整个天界这般利用我！战神，你忤逆犯上，谋逆作乱，罪不可恕。我有什么错？错的是你们，叫天帝来见我，不然我就焚尽天界。就算将军有万夫不当之勇，也没有擅闯神殿、呼喝帝君的道理。这天界，我守得，也杀得。放肆！拿下！百灵，今日我要你给我一个交代。百灵，你等着，我一定会拿回来。战神，够了！别再叫我战神，我不会放过你，我一定会杀了你，杀光你们这些鼠辈，为自己报仇雪恨。战神将军犯上作乱，谋逆叛军，立刻押赴落仙台。于四凤，你看到了吧？这就是你原本还想维护的天界，他们如今依旧是那么卑鄙无耻，嘴上说着一套，背地里又做着一套，满口谎言。天地为炉兮，万物为铜。既然如此，那大家便都扔到这炉里重新造一造吧。今日。我定要将天界杀个精光，让这三界秩序重新来过，就凭你们也能守得住这生死海。玉四凤
，你就在这结界里面看我怎么杀他。生死海已退，各族听令，随我一同杀入天界。你不能毁掉鸿蒙熔炉，我也不能再允许你带臭小娘做这样的错事。你可知你是楚玄机的灵兽，便同样也要听命于我，否则必将受到反噬。老子只认臭小娘一个气主，你不是，快把她放出来！哼，看在你曾是楚玄机灵兽的份上，我不杀你，可这不代表你有资格跟我说话。滚开！罗侯兄，你来了。记得你我曾经约定，要一起日日把酒言欢。没想到，一晃，却是已过千年。今日我们重聚于此，不妨坐下一叙，也算是行了我们当年的约定。你以为我还会相信你的话吗，百灵？罗侯兄，你连与我叙叙旧，也都不肯了吗？千年前的一杯酒，害我被抽筋剥骨。如果是你，还会再喝这样的茶吗？你多虑了，吉多兄，我一直念着你，才会念兹在兹，前来规劝。看在你我从天界再到人间的情分上，收手吧。百灵啊，百灵，你是谎话说的太多，把自己都蒙骗了吧？你低头看过你的手吗？那上面是楚玄机的血、战神的血和我的血，都还没干呢。你想要的只是一个供你驱策的提线傀儡。今日，我要报着血海深仇。我苦心度你千年。
却依旧吸不了你心中杀意。看来修罗一族的嗜血本性果然改无可改。罢了，你看这是什么？三十六天罡宝镜，正是。这三十六面天罡宝镜，克一切妖邪，净一切恶念。今日我拿来收你，望你摒弃杀意，悔过自新。百灵啊，百灵！我在生死海中见到了千万个枉死的修罗之灵，他们被仇恨折磨了千年，只盼有朝一日能够报当年之仇。要我们摒弃杀意，悔过自新。今日我就让他们亲口来问问你，你种下的恶果何时自食？接下来，到你了，罗侯基督。就算你毁了天罡镜又如何？此处是天道法则最强的中天殿，你在这里连我本尊都找不到，还想放肆？我知道你自恃天道法则保护，以为我伤不到你。可惜天道法则也是鸿蒙初开始定下来的，只要我打翻鸿蒙熔炉重塑规矩，你也就无所遁形了。大言不惭！鸿蒙熔炉乃三界之根本，岂是你说找就找得到的？是吗？你好像忘了，我曾经是天界战神。嗯、我刚好知道，让他如何出现。
你做梦都没有想到吧？千年前守护天界的战神，千年后会让天界颠覆，真是讽刺！你不择手段，一心想要战神为天界所用。好啊，今日我就用战神这副面孔，毁了你一心想要守护的天界，血洗我的耻辱！罗侯解毒，你毁天灭地、涂炭苍生，罪不可恕！罪不可恕！我早在千年前灭了修罗一族的时候，我就已经罪不可恕了。你现在听到的鬼哭哀嚎，和我当年灭修罗族的时候一模一样。都说众生皆苦，可身为众生，为何要苦？还不都是天道左右，命运使然。哼，天道都是鸿蒙熔炉定下的。只要我打翻鸿蒙熔炉，这一切苦难就不复存在了。你做梦！今日有我在此，绝不会让你靠近鸿蒙熔炉半步。就凭你！我今日绝不会让你毁了三界。想死？别急啊！下一个就是你！不要！生气，雨丝凤，别再找死。罗河七毒，鸿蒙熔炉如果被毁，一切都不复存在。你爱的和你恨的都会一起消失。你不能这么做。哼，我是魔煞星，不是楚玄机。那些爱恨我根本就不想要。一起消失了正好。雨丝风，别以为我不会杀你。如果你真想杀我，那就杀吧。反正毁了鸿蒙熔炉，我也一样会死。与其那样不明不白的消失，还不如死在你手上。你没有留一半元神在魔域吗？我要的是一个完整的自己。如果熔炉被毁，我的记忆随之消失，就算这具躯体能活下去，与死又有什么区别？宁可你把我杀了。也好过活成一个失去记忆的行尸走肉。我没有兴趣亲手杀你。既然你不留元神自保，那你就自生自灭吧。参见帝尊，百灵，你呀、啊，西玄，天帝，你还在人间，我倒是该称呼你人间的名字，雨丝凤。你做的一切我都知道了，你辛苦了。好久不见了，罗侯祭都。我还倒是什么人能够挡住我的君天策海？原来是天地道了。此事事关三界，不应该是我一个人道，而是所有的人，都应该来
参见天地尊。地地尊嗯。玄机，我们把你的委屈都告诉天地了，他会主持公道的，你不用再回鸿蒙熔炉了。天地，你摆这么大阵仗，就是想阻拦我吗？嗯，我并不是想要阻拦你，可是，你和百灵的私怨。事关三界众生，我身为天界之主，要解决此事。帝尊，这魔头终究魔性大发，难以遏制了。我已拼尽全力，可还是不能阻止他。请帝尊将他拿下。我早已说过，一切自有因果。你造战神，让修罗全族尽灭；你命天界人间残害妖魔。你开启诸天陨星大阵，献祭少阳。你放出生死海，祸害人间。这一桩桩事，哪一件不是惨绝人寰？这一条条生灵，哪一个又不是三界众生啊？可是到了现在，你却说罗侯祭都魔性大发。依我看，魔性大发的应该是你才对。帝尊，我做的这一切，都是为了保全三界。你护的不是三界，而是你心中的狂念。这就是你想要的结果吗？其实那日，从弱水之畔，白玉亭边，你就已经错了。不，不是的，你还不肯信吗？那好，我便让你看一看，千年之前，如果你不在罗侯祭都的酒中下毒，那会是怎样一番光景。君不必担心，我这次来正是有个好消息。仙魔交战如此惨烈，哪有什么好消息啊？此事就是与这大战有关。前日我上奏吴王，恩准天界与魔域休战，吴王已经是答应了。此事当真？千真万确。我与君饮罢了这一杯，我便去传令，修罗全军撤回魔域，从此三界将会一片安宁。怎么，君还不肯饮罢这一杯？好，来，请。哎，百灵啊，你亲手毁去了早该有的和平，反让修罗族无人传令，以致战事再起。如果那个时候你就能收手的话。事情也不会发展到今天这个样子，可是你却偏偏要以己夺人，下界掌控战神渡劫之事。其实当日你若不下界，这劫早就已经渡完了。楚玄机，十世渡劫，心中已重生血肉。懂得世间情爱，今日重回天庭，求帝尊恩准。我与雨思风携手同行，共护三界苍生。真的是我错了，百灵。世间万事万物自有本心，你若不动，他便不动；可你却把恶埋在心中，摆布他人。殊不知，你心中这恶早已成了参天之术，遮天蔽日，斩之不绝呀、啊！是我。害了三界的人，是我，都是因为我。你总认为
，生了心魔的是战神，是罗侯祭都。其实真正有心魔的，是你自己。世间万事万物原本都是空，无中生有，阴阳翻转，相生相克。天界本是空，修罗亦为空，既皆为空，又何来天界为尊？而人界、魔界、妖界为卑呢？你就是过于在乎天界安危，才以至于中了心魔，解不开罢了。求帝尊恩师，我该如何补救？求帝尊恩师。迟了，已然迟了。这三界大祸因我而降，我自知罪孽深重，今日自当消去神格，散去神法，以慰苍生。帝君，您是天界之尊，散去神法会度为闪仙，您三思啊！帝君三思啊！帝君不可呀、啊，请帝君三思。我就是因为思虑太重，才会走到如今这一步。你们莫要再说了。今日之后，诸位以我为鉴，好自为之。百灵，你真的是这么想的吗？也许，这就是你该有的缘法帝都，百灵现在已经自消神格，成为没有法力的散仙。你可否手下留情？天地啊，天地，你真是费心了。你做出这种苦肉计给我看，也就是为了让我回心转意嘛。好啊，那我倒要问一问，他消了神格，就能让我修罗全族复生吗？废了神法，就能让我忘却这抽筋剥骨的痛苦吗？你把我的苦难想得太轻了。好，就算如你所愿，三界被屠杀殆尽，那之后呢？之后也是一场空啊！你前九世为人，利气难消，这一世终于通达，而且找到了生命中最重要的人，这不比做一个嗜杀的凶器要好得多吗？你曾经问过我。你既非神，也非修罗，还有何处可去？如今的人间，不就是你依恋的所在吗？难道你真的要抹杀人间的所有，将自己沉溺于怒火之中吗？沉溺在怒火之中又怎么样？那是我选的道，我便要证个明白。罗侯祭都也好，楚玄机也罢，在你们天界眼中不过是卑微的存在。可我的命纵然卑微
，但也绝对不会任由你们玩弄。所以，只要天道法则不改，一个百灵被废，还有下一个百灵为非作歹。所以，唯有毁掉鸿蒙熔炉，你们的傲慢才会彻底消失。天地，要跟我打，要让开。错因天界而起，我没资格阻拦。若你执意要毁熔炉，我也只能袖手旁观。只是，当熔炉倾塌，因果消散，你所有的朋友和亲人也要一同归于混沌。你真的想看到这样的结果吗？玄机，不要啊，玄机！落河基督，你回头看看你的亲人和朋友，他们本可以留在少阳保全性命，可他们舍不得忘掉那些。忘掉那些大家一起的经历，所以他们才不辞万难的来到这里。就算明知会死，他们也希望你能知道这段情谊是有多么重要。你是罗河基督也好，是玄机也好，这一世，你身边的人都深深的爱着你，保护着你。你不再是那个孤独的魔煞精，你是大家。放不下的亲人、朋友、心爱之人。魔尊，您听听，这些人说来说去，还是试图把您变成楚玄机呀、啊。其实，在他们心中，魔尊您怎么样根本不重要，重要的是楚玄机怎么样。毕竟，这些所谓的亲人和朋友、心爱之人，都是楚玄机的，不是您的。我们妖界大军已经把元神分出，留在魔域。到时候，只等熔炉一倒，三界尽毁，这天地间就只剩我们妖魔存活了。不要因为这几个人的话，乱了咱们的万年大计。既然百灵都不在乎万物，那我为何要在乎人间情谊、好友亲朋？一念而生，一念而死罢了。天地，鸿蒙熔炉毁定了。既然如此，请便吧。啊！神机。你所有的朋友和亲人，也要一同归于混沌。你真的想看到这样的结果吗
这是怎么回事？我刚刚拨动了黄粱之弦，让你预先看到毁掉三界之后会发生的事情。幻想，一切都是幻想。这不是幻想。若你执意毁掉鸿蒙熔炉，你看到的将是现实。我不能阻止你复仇，可事关三界众生，我只希望你做的决定不要后悔。罗侯嫉妒，你说你是个无心之人，可你刚刚已经流下了眼泪。一个无心之人，怎么会流眼泪呢？你分明心中已经生出了血肉，试着去接受自己吗？不要被仇恨所蒙蔽。住口！我是不会相信你们所说的一切的。魔尊若是因为这几个人的花言巧语乱了心绪，那听完属下禀报之事，便不会再迟疑了。这个雨丝凤早就背叛了你。他之前说上天界与百灵帝君商谈，其实他们早就商量好，想帮着天界动摇您的决心。只要您听他的话不毁三界，那就说明他能控制你啊。这雨丝凤，分明就是想做。百灵帝君手上能够再次封您新魂的一尊新的琉璃盏。我错了，我错了。你背叛魔域，陷害无知奇，夺战神之力，件件桩桩都是诡计。若说百灵恶毒，那你就是阴损。要留这么一个阴损之人在我身边，我实在是放心不下。你自裁吧，魔尊。我为您奔走千年，眼看就要大功告成，您让我自裁。你奔走千年不是为我，而是为了你自己。别以为我不知道你在想什么主意。若是我真毁了三界，那接下来对付我的，应该就是你了吧？<笑>没想到我为了妖魔大计，尽心竭力，最后把自己的命都搭上了，真是失算。看来魔尊信了这些人的鬼话，不打算毁了这鸿蒙熔炉了。既然如此，那您就在大日经验中化为灰烬好了。我，元朗，要做这三界之主。西风，西风。不会让你毁了鸿蒙熔炉的，因为我要收获我与玄机的记忆。四凤，那你就去死！四凤，四凤，四凤。不想你死。听到你这样说，就算死，我也没有遗憾了。其实，只是我是与白莲打了个赌。我赌你不是嗜杀的魔头，因为你的心生出了血肉。
这个心。三姐的，因为他是我一点一点不惹的。四凤，四凤，四凤，我会救你，我会救你的。
是三界主宰，三界主宰。啊这可是你最后的决定。这是我跟四凤最后的决定。我不要三界消失。好，我来助你四凤，四凤，你看，三姐我没有弄掉，你不是说要我守住我们的记忆吗？我做到了，你看一看，你看一看嘛。百灵，当日西玄与你打赌，赌罗侯祭都不是毁天灭地的大魔头。今日你觉得如何？帝尊，是我输了。我妄念太深，毁了三界。害了苍生，毁了罗侯祭都，也害了我自己。我罪无可恕。帝君，这千年的恩怨，皆因我一人而起。我实在没有面目苟活下去。楚玄机，请赐我一死，让我解脱吧。我不会为了一己之死，随意摆布旁人性命，即便这个人像你这般十恶不赦。四凤曾说：“以仇报仇，无有穷尽。”这一世，我心中已经有了更重要的东西。从前的仇恨已经没有位置。从此以后，你我再无瓜葛。楚玄机，你这一生比我幸运，你遇到了你在乎的人，他们都愿意为你牺牲，你要珍惜
，真希望能够再活一次。百灵，你可还记得弱水之滨吗？弱水之滨，白雨亭中，我与你饮酒长醉，那些日子，我永远记得。是啊。我也永远记得，千年之前你我最后一次饮酒，你敬我那杯我饮了，可我敬你的那杯，你却一直没饮。今日，君就补上那杯酒吧。好，罗侯兄，这酒我喝。帝君，帝君，这场酒局终究还是结束了。帝君，帝君，帝君，都不要过来！这一切都是我自作自受。罗侯几度愤恨难消。不肯原谅我，其实我又何尝能原谅我自己呢？我不过是为自己和诸多受害之人，向你讨个公道而已。你是咎由自取，罪有应得。我这万年修来的只是虚妄，如今这样，不正是死得其所吗？帝君。诸位莫要学我一样，执着于恩怨算计，最后铸成大错。帝尊，百灵自知不配为仙，今日再入度恶道，重新修炼，若万年之后仍有机缘，百灵愿继续在帝尊座下，听帝尊教诲。百灵，天意如此，早日悔过，早悟大道吧。帝君，帝君。众仙听令，今日百灵之死，乃是他痛改前非、以死谢罪的功德。天界愧对魔域在先，尔等不可再造杀孽与妖魔寻仇。从今日起，三界不分尊卑，和睦相处。如有违令者，定不轻饶。谨遵天地律之旨。天丁，四凤为救三界而死的，他没有做错，所有错的都是我。我求求你，你救救他吧！只要他可以复生，我愿意命抵命。西玄是我的儿子，我当然希望他不要有事。可是生死之事，由天不由我。现在，纵使我想救他，我也无能为力。不过。不过什么？不过现在不用我出手了，已经有人救他了。这是什么
这是罗侯祭毒的心。刚才，当罗侯祭毒拂过西玄胸口的时候，他已经把半颗琉璃心种在里面了。此心已生出血肉，可以护他不死。可若说这颗心能否重新跳动，让他醒来，就要看你们的造化了。多谢天地之灵，思风一定会醒过来的，一定会醒过来的，一定会醒过来的。